Как шили для фронта и что такое печальные именинники? Предлагаю вам, уважаемые читатели, некие картинки будней швейных фабрик нашей страны в годы Великой Отечественной войны. По ним этим картинкам очень четко прослеживается полная самоотдача тех, кто трудился над пошивом одежды для солдат. Сарапульская швейная фабрика, Удмуртская АССР. Лишь за первые 10 дней войны производительность труда здесь выросла более чем в два раза. Теперь увеличенные дневные нормы выдавали уже не отдельные люди, а целые бригады и даже цеха. Вот выдержка из газеты того времени Крас... «Красное прикамье». Работница цеха номер один Мещерякова на почти тысячном митинге сказала «Я двух сыновей проводила на фронт биться за родину. Я наказала им бейте врага беспощадно, а здесь на производстве тоже буду бить по врагу с тахановской работой. Я прежде выполняла норму не ниже 120%, теперь буду давать не менее 150% нормы ежедневно». После работы женщины спешили на курсы медицинских сестер, а 23 работницы фабрики учились, чтобы стать инструкторами противовоздушной и химической обороны. Кроме того, на фронт ушли электрики, шоферы, механики. Все эти профессии освоили женщины и в рекордно быстрые сроки, поэтому производство ни на день не давало сбоев. Это можно сказать про все фабрики, о которых здесь будет рассказано. А ведь существовали еще огромные проблемы с электроэнергией, поэтому фабрика обратилась с просьбой к заводу номер 284 с тем, чтобы получить во временное пользование дизель. Он выдавал электроэнергию в пределах 50 кВт, а фабрика работала в две смены по 12 часов каждой и лишь иногда по 10, поэтому дизель работал почти круглые сутки. Еще одной серьезной проблемой стали перебои с фурнитурой и запасными частями к швейным машинам, ведь фабрика с начала войны не получала ничего. Но и здесь нашли выход. Пуговицы принялись изготавливать из отходов алюминия, которые попросили у завода номер 203. Вдумайтесь в цифру. Из этих отходов изготовили более 6 миллионов пуговиц. Подобным образом справились и с изготовлением крючков, петель и даже некоторых деталей для швейных машин. Фабрика шила буквально все, что требовалось нашим солдатам – от шинелей до нательного белья и чехлов для фляг. Более того, из отходов производства и упаковочной ткани предприимчивые женщины мастерили тапочки, носовые платки и даже детские сорочки. Работницы внесли и довольно крупную сумму в фонд обороны страны. Для этого, начиная с начала августа 1941 года и до конца войны, они несколько дней в месяц трудились в колхозе. Было у фабрики свое подсобное хозяйство – 52,5 гектара посевной площади и 12 гектаров синокосных угодий. Большой урожай овощей, овца и гороха получали ударницы, но ничего не брали лично себе. Основную часть передавали столовые предприятия и около 40% детскому саду. Часто выдавали продукты и семьям, остро нуждающимся в питании. И еще факт. Во время Отдыха от смены женщины спешили в госпитале. Они установили здесь дежурство и помогали местному медицинскому персоналу. Сызранская швейная фабрика, Саратовская область. До лета 1942 года эта фабрика была швейным комбинатом. К началу Великой Отечественной войны здесь трудились почти 600 человек. А уже к осени 1941 года менее 300 но, несмотря на это, первые два военных года фабрика перевыполняла план на 30%. Более того, осенью 1942 года работницы взялись за новое для них дело – пошив шинелей. Освоили его всего за 10 дней и за два последних месяца этого года выпустили почти 51 тысячу шинелей. Отчаянно не хватало машин для раскроя тканей. Приходилось складывать по 15 слоев материи, тогда резали вручную. Машины не справлялись, а руки выдерживали. Не хватало и сырья. Чтобы не было простое, женщины дополнительно шили из того, что было – шаровары и гимнастерки. На предприятии трудились работницы с маленькими детьми, в дома, к которым пришли похоронки. Этим семьям заготавливали и привозили дрова. Специально для них лишь за 1943 год шили около ста пар детской обуви, хотя сама фабрика не была обувной, но выучились и этому. Только в 1945 году план выполнить не удалось, но это было связано с тем, что появилось новое, улучшенное сукно для шинелей. Теперь пошив требовал больше отведенного по плану времени. 
Кроме того, перед самой победой фабрика получила конвейер, о котором давно мечтала. Правда, для его установки потребовалось убрать каменную стену, соединяющую два пошивочных цеха, перенести печи и перестроить несколько входов. Кто это сделал? Тоже женщины. Оттого и снизилась в тот год их производительность труда. Впрочем, глагол «снизилась» можно смело ставить в кавычках. Тюменская швейная фабрика. До Великой Отечественной войны здесь шили гимнастерки и шаровары для военных училищ Тюмени. Но уже в начале июля 1941 года к этим изделиям прибавились патронташи, погоны, петлицы, чехлы для фляг, нательное белье. Производительность выросла до 170% в год. На фабрике был заведен обычай. Один день в неделю объявлялся фамильным. День семьи Ивановых, Петровых и так далее. Речь шла о работницах с маленькими детьми, получившими похоронку или извещение о пропаже без вести мужа. В этот день все, кто мог, приносили гостинцы. Гостинцами считали все – от крупы и овощей до сахара. А после окончания рабочего дня специально назначенные дежурные шли домой к именинникам, помогали по хозяйству, занимались с детьми, проводили уборку. Каждая мать имела право оставить заявку на проведение такого своего дня, если видела, что ее семья находится в бедственном положении. Никто из работниц фабрики не проверял, действительно ли в семье нет продуктов или денег. Всем верили на слово и знали, что в такое трудное время никто не станет притворяться. Среди печальных именинников была закройщица Татьяна Ермолова, в самом начале войны получившая похоронку на мужа и двух братьев и оставшаяся с четырьмя детьми. Общим решением собрания швей в семью Ермоловых стали приходить обязательно один раз в 10 дней, без лишних напоминаний. Так ребятишки и сумели прокормиться. Швейные фабрики Кыргызстана В военные годы здесь располагались не только свои фабрики, их к июню 1941 года было 9, но и эвакуированные из городов России и Украины. Кроме того, в это время создали овчинно-шубно-клееваренный завод, чулочную и галантерейную фабрики. Построили и предельную фабрику, и кожевенный завод. Вообще, к лету 1945 года в Кыргызстане было уже 20 фабрик, которые за 4 года выпустили около 6 миллионов швейных изделий и почти миллион пар чулок и носков. Подробнее остановимся на трикотажной фабрике имени Микояна, которая в октябре 1941 года переехала из Харькова во Фрунзе. К моменту переезда выделенное для размещения здание не было закончено. Однако не рабочие, приехавшие из Харькова, 70 человек, не местные труженики не собирались ждать окончания строительства и на первом же собрании решили трудиться в незаконченных помещениях. Главных для них было поставлять фронту вещи – фуфайки, футболки, майки, белье. Более того, едва в самые короткие сроки закончилось строительство, как работницы, в основном ведь это были женщины, начали выпускать верхний трикотаж, чулки, носки, а к концу 1942 года этих изделий было уже более 40 наименований, и год от года объем продукции увеличивался. И ведь нельзя забывать, что далеко не все женщины изначально работали на швейной фабрике. В первые же дни войны сюда пришли работать несколько тысяч бывших домохозяек, которые не имели никакой специальности и опыта, учились на ходу, а процент брака был практически равен нулю. Вологодская фабрика 1 мая. Трудившиеся здесь женщины работали, как правило, по две смены подряд. В первую шили гимнастерки, телогрейки, брюки, куртки, а во вторую занимались ремонтом одежды. Ее специально присылали с фронта огромными партиями. Причем речь идет не о мелких порезах или дырках. С этим бойцы справлялись сами на местах. Нет, на фабрику присылали вещи, которым надо было буквально дать вторую жизнь. За годы войны работницы отремонтировали около 30 тысяч единиц одежды. Известен случай, когда швейная бригада, старшей в ней значилась Татьяна Анатольевна Швецова, не выходила из цехов более трех суток, спали поочередно по полтора часа, лишь двоих членов бригады отправили домой. У них были маленькие дети. Свободное от работы время, даже сама фраза странно звучит, но тем не менее, ходили в лес собирать еловую и сосновую хвою. Доставляли ее фармацевтические пункты для изготовления лекарственных настоек. Летом собирали ромашку, зверобой, мать и мачеху, подорожник. Опять же, не для себя, для аптек и госпиталей. Кажется, возвратное местоимение себе в военные годы вообще употреблялось очень редко. 
как шили для фронта и что такое печальные именинники.